வணக்கம் நான் டாக்டர் தீப்தி மிஸ்ரா சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜன் தங்கம் கேன்சர் சென்டர் ஒரு லேடி ஒரு குடும்பத்தில் மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் தான் நம்ம வீட்டில் என்ன நம்ம எல்லாத்துக்கு மைண்டில் இருக்கும் ஓகே எனக்கு குழந்தை காய்ச்சல் வந்துச்சா உடனே டாக்டர்கிட்ட போகலாம் நம்ம வீட்டுக்காரருக்கு எதாவது கட்டி ஆயிடுச்சு அதை உடனே காமிக்கலாம் அம்மா அப்பாவுக்கு பிரச்சனை இருக்கா எல்லா லேடிஸ் ஓடி போடுவாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனைக்கு நீங்கள் கரெக்ட் டைமில் பார்க்குறாங்க இல்லை அதை நம்ம கல்யாணக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதை பெரிய பொண்ணுங்க எதாவது உலகாப்பு பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணி 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 நம்ம லேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதுக்கு எல்லாம் டாக்டர் இதுக்கு எல்லா டாக்டர் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் இருக்குது என்ன ரீசன் ஒரு கேன்சர் ரொம்ப சின்ன இருக்கும் போதே பார்த்தாச்சு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அவுட்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவுட்கம் மீனிங் அதுக்கு கியூர் பண்ணதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது சின்ன கட்டி இருக்கும் போதே நீங்கள் டாக்டர்கிட்டே போயிட்டங்க உங்களுக்கு நல்ல ரொம்ப கம்மி காசில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இதே கட்டி கொஞ்சம் பெருசாயிடுச்சு வேறு பக்கம் பரவிடுச்சு ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் எவ்வளோ காசு வேஸ்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு கியூர் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு பெஸ்ட் ட்ரீ பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்குது ஒரு பாடியிலே எந்த டைமில் என்ன பிரச்சனை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாளுக்கு ஒரு டைம் பீரியட் வச்சுக்கோங்க மூணு நாளுக்கு மேலே நான் வெயிட் பண்ண மாட்டேன் மூணு நாளுக்கு இதை கட்டி சரியாகலை நான் கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்டே போவேன் ஒரு சிம்பிள் மந்திர மாதிரி இன்னொரு இதுக்கு இதை இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு எப்போ ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வரது சப்போஸ் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஒரு தரக்கு ஒரு லேடிஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஓகே இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கேன்சர் மாதிரி வந்துச்சு அந்த அம்மா அடுத்த டைம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எப்போ போகிறாங்க நீங்கள் கூட போங்க அதுக்கு கூட போகணும் நீங்கள் கூட ஃபுல் செக்அப் பண்ணணும் உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கூட்டிகிட்டு போகணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தரக்கு வந்துச்சா நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கணும் நம்ம கூட எதாவது செக்அப் பண்ணும் இதை பியர் குரூப் மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் போங்க இன்னொரு நம்ம இதை நம்ம சொசைட்டியில் என்ன ஆகுது ஒரு தரக்கு கேன்சர் வந்துச்சா அடுத்த என்ன ஃபேமிலியில் எல்லாம் இதை கேட்பாங்க ஓகே நமக்கு அம்மா கேன்சர் வந்துச்சு அதை சின்ன குழந்தை அம்மா கிட்டே விளையாடுறாரு அதுக்கு நாளைக்கு கேன்சர் வரும் ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் மெசேஜ் அது ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இல்லை எந்த கேன்சர் இருந்தாலும் இதை தொத்து வியாதி கிடையாது ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இல்லை என்ன கேன்சர் பேஷண்ட்க்கு மட்டும் சப்போர்ட் வேணும் நல்ல சப்போர்ட் வேணும் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க பட் ஃபேமிலி மெம்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ என்ன இருந்தாலும் என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணுங்க நல்லா டயட் கொடுக்கணும் நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கணும் எங்கே போனாலும் எல்லாம் பண்ண முடியும் கியூர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் திங்கிங் பேஷண்ட்க்கு கொடுக்கணும் ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் செக்அப் பண்ணணும் பேஷண்ட்க்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் இன்னொரு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்க்கு பற்றி நிறைய மூட நம்பிக்கை இருக்குது கேன்சர் வந்துச்சா அதை மீனிங் நம்ம ஃபுல் லைஃப்பை போயிடுச்சு எப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது இதை நம்ம கடைசி கால் தான் இந்த மாதிரி எப்போ கூட எயிட்டி பர்சன்ட் மக்கள் இந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க எவ்வளோ எஜுகேஷன் இருந்தாலும் ஸோ அதிலே கேன்சர் எஸ்பெஷலி ப்ரெஸ்ட் கேன்சரில் நம்மக்கிட்ட நாலு டைப்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சரி என்ன பண்ணாலும் லைஃப்பில் என்ன பண்ணாலும் எவ்ரி திங்க்கு ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது நம்ம நல்லா படிக்கிறோம் அதை மீனிங் நம்ம ந கம்மி மூவி பார்க்குறோம் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்ட்ரா பண்ணும் மீன்ஸ் வேறு எல்லாம் கட் பண்ணும் அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் அதை பயலந்தே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அதை ரொம்ப மோசமாக திங்கிங் எப்படி என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஒரு கேன்சர் வந்துச்சா ரொம்ப சின்ன கட்டி இருக்கு வேறு பக்கம் எதுவுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகலை தென் டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷன் பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் இப்போ என்ன இருக்குது இதில் திருப்பி பேஷண்ட் வந்தோன்னு என்ன கேட்பாங்க எனக்கு இதை கட்டி இருக்கு ஃபுல் மார்பை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன இருக்குது ஃபுல் மார்பு எடுத்துக்க நமக்கு தேவை இருக்காது நூறு பேருக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி கேன்சர் வந்துச்சா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் லேடிஸ்க்கு மார்பு காப்பாற்ற முடியும் எப்போ சின்ன கட்டி இருக்கும் போதே நீங்கள் டாக்டர்கிட்டே போகிறாங்க அந்த டைமில் ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் லேடிஸ்க்கு நம்ம கன்சர்வேஷன் சர்ஜரி பண்ணுறோம் ப்ரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சொல்கிறாங்க சர்ஜரியில் என்ன பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு ஃபுல் மார்பு எடுக்குவாங்க சில பேருக்கு பாதி எடுக்குவாங்க நிறைய பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிடுது தான்
அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் என்ன கீமோதெரப்பி கேன்சருக்கு ஸ்பெஷல் ஊசி சொல்லுவாங்க பயம் வரும் பயம் எதுக்கு வரும் சைடு எஃபெக்ட்லேருந்தே திருப்பி பயம் வரும் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் என்ன இருக்குது இதுக்கு சைடு எஃபெக்ட் கீமோதெரப்பிக்கு இருக்குது பட் எல்லா சைடு எஃபெக்ட் மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் ரிவர்சிபிள் தான் ரிவர்சிபிள் மீனிங் ஒரு வாட்டி எதாவது சைடு எஃபெக்ட் வந்துச்சா ஊசி எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சி ஊசி முடிஞ்சதா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மல் ரூட்டீன்லே ரெண்டு மாதக்குள்ளே வருவாங்க பட் நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுக்கல அதில் என்ன ஆகும் கீமோதெரப்பிக்கு மெயின் ரோல் என்ன இருக்குது ஆப்ரேஷன்லேருந்தே நம்ம லோக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் லோக்கல் மீன்ஸ் மார்பிள் என்ன வியாதி இருக்குது எடுத்துக்கலாம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் கேன்சர் செல் பாடிக்குள்ளே வேறு பக்கம் பரவிழ்ச்சி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு தான் கீமோதெரப்பி ஸோ கீமோதெரப்பி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் நிறைய பேஷண்ட் நம்மக்கிட்டே வருவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணியாச்சு டாக்டர் சொன்னாங்க கீமோதெரப்பி எடுக்கணும் ஓடி போவாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டே கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி வியாதி வரும்போதே டாக்டருக்கு சொல்ல அதை நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் நமக்கு பண்ணல அந்த மாதிரி விஷயம் வரும் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் என்ன இருக்குது ஒரு வாட்டி டாக்டர் என்ன உங்களுக்கு சொன்னாங்க அதை ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் தேர்ட் ஊசிக்கு அப்புறம் அடுத்த என்ன வரும் ரேடியோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி மீன்ஸ் கதர் வச்சு சொல்லுவாங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர்ல எல்லா பேஷண்ட்க்கு கதர் வச்சு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி வேண்டி இருக்காது நம்ம ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி ரிப்போர்ட் சொல்லுவாங்க அதை ரிப்போர்ட் ரெடி ஆகிட்டோன்னு டாக்டர் அடுத்து டிசிஷன் பண்ணுவாங்க அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கேசஸில் கதர் வச்சு இல்லை ரேடியோ தெரப்பிக்கு தேவை இருக்கும் அதை எல்லா பேஷண்ட்க்கு என்ன வயசு இருந்தாலும் ஈஸிலி டாலரேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி சைடு எஃபெக்டே கிடையாது ஃபோர்த் இருக்கு ஹார்மோன் தெரப்பி ஹார்மோன் தெரப்பி என்ன லேடிஸ்க்கு எதாவது வியாதி வரும் ஹார்மோன் டிஸ்பேலன்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதில் ஸ்பெஷல் ஹார்மோன் செக்அப் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இதை கட்டி இருக்குது அதில் ஹார்மோன் இருக்குது இல்லை அதை செக்அப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தேவை இருக்கும் போதே ஒரு சின்ன டேப்லெட் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறோம் அதை அஞ்சு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் அதில் என்ன லாபம் திருப்பி வராமறதுக்கு இதை டேப்லெட் தான் ஸோ அதுக்கு சொல்லுவாங்க ஹார்மோன் தெரப்பி ஸோ நாலு ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜரி இல்லை ஆப்ரேஷன் கீமோதெரப்பி இல்லை கேன்சருக்கு ஸ்பெஷல் ஊசி ரேடியோ தெரப்பி இல்லை கதர் விச் அண்ட் ஹார்மோன் தெரப்பி ஒரு டேப்லெட் மாதிரி இது எல்லாம் ஈவன் தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் டாலரேட் பண்ண முடியும் எப்போ இந்த மாதிரி கிடையாது இந்த அம்மாக்கு நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு எதுவுமே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது எப்போ நம்ம எப்படி ஜஸ்ட் வீட்டில் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி டைம் எப்போ கிடையாது ரொம்ப சேஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எப்போ அவைலபிள் இருக்குது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதுக்கு பர்சனலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பர்சனலைஸ் மீனிங் என்ன ஓகே எல்லாத்துக்கும் ஃபீவர் வந்துச்சு அவர் நம்ம பேராசிட்டமால் டேப்லெட் கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி கால் எப்போ இல்லை ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு பொண்ணு கேன்சர் ஆயிடுச்சு அதை வேறு ட்ரீட்மெண்ட் தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு லேடி கேன்சர் ஆயிடுச்சு அதை வேறு ட்ரீட்மெண்ட் பட் எல்லாத்துக்கு எய்ம் எல்லாத்துக்கு இஃபெக்ட் என்ன க்யூர் பண்ணணும் மட்டும் டாக்டர் சைட்லேயே ஒரு வாட்டி ஒரு கேன்சர் வந்துச்சா டாக்டரே எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு சரியாக பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது இந்த வியாதியிலே சப்போர்ட் பேஷண்ட் சைடில் ஜாஸ்தி வேணும் ஃபஸ்ட் கரெக்ட் டைமில் வரணும் அதை முன்னாடி அவேர்னஸ் அவேர்னஸ்க்கு அப்புறம் கரெக்ட் டைமில் வரணும் கரெக்ட் டைமில் வந்தாங்களா டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அதை கரெக்ட் ஃபாலோ பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப் போகணும் ஃபாலோ அப்க்கு மீனிங் என்ன ஓகே எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதை எப்போ நான் கம்ப்ளீட் கியூர் இருக்கு எனக்கு எப்போவுமே எதாவது வியாதி வராது இந்த மாதிரி நினைக்கூடாது எயிட்டி பர்சன்ட் கேசஸ்ல வியாதி திருப்பி வராது கம்மி ஸ்டேஜ் இருக்கும் போது இருந்தாலும் நம்ம பத்து வருஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்க்கு ஃபாலோ அப்ல வைக்கிறோம் எதுக்கு பிகாஸ் பாடியில ரிஸ்க் இருக்கும் போதே திருப்பி ஒரு வியாதி திருப்பி ரெக்கரன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதை நம்ம வந்தோடனே அதுக்கு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்ம எப்போவுமே எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கு டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஃபாலோ அப் சொல்கிறோம் ஸோ எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் நம்ம எந்த மாதிரி எப்போ எந்த காலில் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டோம் அதை கேன்சர் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி எப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது நம்ம இதை அவேர்னஸ் டாக்கு அதே இந்த இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு டோர் ஸ்டெப்பில் எப்போ அவைலபிள் இருக்குது இன்னும் எங்கள் கிராமத்தில் இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் சைடில் நிறைய எப்போ அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க சிட்டிஸில் எதா ப்ராப்ளமே கிடையாது காசு கூட ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை அதை எல்லாம் டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு ப
கண்டிப்பாக உடனே டாக்டர்கிட்டே போகணும்